Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Art Attack. Voi ormai sapete che Art Attack è l'unico vero programma sull'arte dove potete scoprire che non bisogna essere bravi in disegno per essere dei grandi artisti. E allora andiamo subito all'attacco. Oggi vi voglio far vedere un Art Attack molto originale, una scritta da attaccare su una parete, vedete come questa, guardate che carina, Art Attack naturalmente c'è scritto. Oppure possiamo anche appoggiarla su un tavolo, ma che ne pensate? Hm, se la mettessimo, guardate un po', sulla porta della nostra stanza. Naturalmente qui c'è scritto il mio nome, è molto realistico perché vedete sembra proprio fatto d'ottone e poi possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, ma vogliamo vedere un po' quali sono i primi passi che dobbiamo fare insieme per realizzarne una? Appena avrete deciso quale parola o nome volete creare, scrivete nelle lettere su un pezzo di cartone. Fate le alte almeno 15 cm. Io scriverò semplicemente la parola art per mostrarvi in che modo si realizzano. Ora bisogna rendere queste lettere rotonde e panciute e quindi disegnate tutto intorno per arrotondarle. Quando tutte le lettere saranno pronte ritagliatele con un paio di forbici facendo molta attenzione. Le lettere ritagliate dovrebbero essere come queste, ma per farle diventare delle lettere tridimensionali abbiamo bisogno di tanti fogli di carta di giornale. Guardate. Prendete due pagine doppie di un giornale e chiudetele a metà. Poi arrotolatele lasciandole abbastanza lente. Chiudetele con del nastro adesivo su entrambe le estremità. Adesso piegate e accartocciate la carta in modo che segua la sagoma delle vostre lettere e incollatela in posizione mentre la applicate. Usate tanta carta quanta ve ne serve per fare le lettere belle, spesse e cicciottelle e se ve ne avanza un po' alla fine tagliatela via con le forbici e fissate tutto il resto con il nastro adesivo. Lavoriamo tutte le lettere nello stesso modo e imbottiamo anche il retro con tanta carta di giornale in modo da farle sembrare ancora più spesse e tridimensionali. Non è importante che siano fatte a regola d'arte, l'importante è che siano belle imbottite e adesso vediamo come assemblarle. Sistemate le lettere nel modo che volete, provate ad esempio a sovrapporle e poi incollatele nella posizione scelta usando tanto nastro adesivo. renderle ancora più solide mischiate della colla vinilica in parti uguali con dell'acqua e spennellate la mistura su tutte le lettere. Quindi incollateci sopra delle strisce di carta da cucina o di carta igienica. Poi spennellateci sopra dell'altra colla e continuate ad aggiungere dell'altra carta. Assicuratevi di ricoprire bene tutte le pieghe e gli angolini più difficili. Ricoprite tutte le lettere con due strati di colla e di carta da cucina. Quando avremo finito di ricoprire tutte le lettere con la carta pesta, le lasciamo ad asciugare per una notte. Oh, ormai sapete che a volte ci vuole anche più tempo, cioè ce ne vogliono due e forse anche tre. Bene, quando tutto sarà asciutto possiamo passare a dipingerlo e lo facciamo nel modo che ci piace di più. Cercate di decorare le lettere con dei disegni curiosi e buffi, diversi da lettera a lettera. Qualche pallino qui... Poi questa magari la facciamo a strisce. Una volta finite le decorazioni dipingetele usando dei colori a tempera o acrilici. Cercate come al solito di usare tanti colori diversi, allegri e brillanti come il giallo e il rosso. E 
scegliete dei colori che siano in contrasto tra loro come questi ad esempio il verde e poi magari anche un bel viola Quando avremo finito di dipingerle dovrebbero essere così, io le trovo molto divertenti. Poi naturalmente possiamo rifinire, vedete, dei particolari con un pennarello nero e possiamo fare delle scritte composte da una sola parola o anche da due. E possiamo anche attaccarle sulla porta della nostra stanza. Che ne pensate di questa? Guardate, c'è scritto vietato entrare. Ma lo sapete che queste scritte stanno benissimo anche sospese. Carina, eh? C'è scritto USA ed è una stella. Ma poi stanno anche bene semplicemente appoggiate sui mobili. Allora provate anche voi a fare la vostra scritta tridimensionale. Sono sempre io il vostro capo Per fare le vostre scritte cicciottelle in tre dimensioni Scrivete le vostre lettere grandi 15 cm circa Su un pezzo di cartone Quindi disegnate intorno alle lettere per arrotondarle tutte Ritagliatele e incollate su entrambi i lati della carta di giornale accartocciata Per farle diventare imbottite Fatele tutte così E poi componetele mettendole una accanto all'altra o sovrapposte quando le avrete fissate al loro posto, usate la colla vinilica per incollarci sopra delle strisce di carta cucina. Poi fatele asciugare e le lettere diventeranno salde e solide. Alla fine dipingetele con dei colori brillanti. E così anche voi potrete avere il nome in tre dimensioni! Un po' come il mio! Bello, eh? <ride> Ragazzi, ormai lo sapete, qui ad Art Attack noi realizziamo dei disegni veramente con qualsiasi cosa e in questo Neil è un grande maestro. L'altro giorno è andato in un Luna Park, però purtroppo tutte le attrazioni erano chiuse. Allora lui si è lasciato prendere da uno dei suoi soliti attacchi d'arte e ha fatto un disegno alla grande utilizzando tutti gli oggetti a disposizione in questo parco di divertimenti. Voi cercate di capire che cosa sta disegnando questa volta, ma soprattutto dove usa questo, un cono da gelato. Beh, guardiamo il nostro Neil in azione.
visto che disegno fantastico ma soprattutto avete capito dove ha usato il cono da gelato guardate adesso lo sta appoggiando e l'ha usato per fare i nasi dei due ragazzi che vanno sulle montagne russe davvero geniale Ed ecco qui un attacco d'arte un po' spettrale da provare subito ed è anche molto ma molto divertente da fare. Allora adesso vi mostrerò come trasformare della comunissima pittura in un quadro infestato dai fantasmi. Innanzitutto vi serve un foglio di cartoncino bianco della dimensione che preferite sul quale disegnare una forma a croce che vi servirà da guida. Bene, ora disegnate una semplice sagoma di un fantasma su questa croce. Disegnatela come se steste disegnando un lenzuolo drappeggiato sopra una croce. In questo modo abbiamo creato la forma base per un fantasma. Con questa tecnica della croce possiamo disegnare delle sagome di fantasmi davvero fantastiche. E adesso però scatta il divertimento. Abbiamo bisogno di due o tre colori a tempera o acrilici in tonalità diverse. Poi dobbiamo diluirli con un po' d'acqua. Non dobbiamo però diluirli troppo. Devono rimanere un po' densi. E adesso viene il bello. Vi consiglio innanzitutto di mettere della carta di giornale sotto il cartoncino perché tra poco pasticceremo un po'. Adesso versate la pittura sul fantasma formando delle linee ondulate di un solo colore. Ah, non dovete essere precisi, eh? seguite l'ispirazione. Una volta finito con il primo colore prendete il secondo e cominciate a versarlo negli spazi lasciati vuoti dal primo. Anche questa volta non dovete essere accurati. Ricordatevi di girare intorno anche alla testa e alle spalle del vostro fantasma. Ed ecco come si crea il disegno vero e proprio. Basta inclinare il cartoncino e lasciare che i colori scorrano uno sull'altro. Cercate di non inclinarlo troppo velocemente, ma piuttosto controllate le gocce inclinando il disegno a destra e a sinistra. Avanti e indietro. Divertente, vero? E poi ragazzi, diciamocelo chiaramente, pasticciare con i colori è troppo bello. Allora, quando avrete deciso che piega, è il caso di dirlo, dovrà assumere il vostro fantasma, lo lascerete in piano ad asciugare tutta una notte. Dopodiché lo ritagliate e potreste anche aggiungere un paio di particolari come ad esempio la bocca e gli occhi spettrali. Oh, ma la cosa divertente di questa tecnica è che non vi verrà mai un fantasma uguale all'altro, perché dipenderà dalla quantità di colore, dalla densità del colore, da quanto in inclinerete il cartoncino. Che ne pensate ad esempio di questo fantasmino piccolo piccolo? È stato fatto in, in due colori, celeste ed arancione. E invece di questo fantasma ciccione, anche qui ho usato l'arancione che si è fuso con il verde, ma potremmo anche cambiare la forma. Che ne pensate ad esempio di questo teschio? Oh, veramente brutto! E, e poi potremmo anche, volendo appendere un filo, dopo aver ritagliato il nostro fantasma, e... Oh, a prenderlo nella nostra cameretta allora provate anche voi a creare i vostri fantasmi gocciolanti oh, sono grandi i fantasmi gocciolanti basta fare una croce appenderci sopra un lenzuolo e poi spruzzarci sopra delle strisce di pittura diluita è facile facile lo volete vedere il mio? Ah! Oh, mi ha spaventato a morte ah, cosa? Perché state ridendo? Non è giusto! Oh no! Ma, ma, ma è un zuolino su una croce con la pittura! Ah, devo ricominciare tutto da capo! Ah, ah,
Ed ecco qui un'altra idea brillante da realizzare in qualunque momento. Si tratta di un biglietto nel biglietto nel biglietto nel biglietto ed è perfetto per scrivere dei messaggi segreti. Allora, guardate un po', mi spiego meglio. Questo è il nostro biglietto da Giovanni. Apriamo il primo e c'è scritto incontriamoci, poi apriamo il secondo, stasera, ma non... Apriamo l'altro, dirlo a e apriamo l'ultimo, nessuno. Insomma c'è scritto, incontriamoci stasera ma non dirlo a nessuno. Oh ragazzi, ma mica era questo il biglietto che dovevamo far vedere? Vabbè, ormai è andata. Allora, avete visto che bello il biglietto nel biglietto? Vogliamo provare a farne uno insieme? Ricavate un biglietto da un foglio di cartoncino sottile. Sceglietelo del colore che volete, l'importante è che sia il più quadrato possibile. Poi prendete due fogli di carta di colori diversi, ritagliate un altro biglietto che sia leggermente più piccolo del primo, anche questo dovrà essere quadrato. Fate la stessa cosa con l'altro foglio colorato, ritagliate un biglietto che sia leggermente più piccolo del precedente. Vedete? Continuate a fare degli altri biglietti quadrati e ogni volta realizzateli più piccoli di quelli precedenti. Bene, adesso abbiamo un po' di bigliettini via via sempre più piccoli. L'effetto finale sarà ancora più bello se usiamo della carta di colori diversi. Allora, adesso possiamo finalmente passare all'assemblaggio del nostro biglietto nel biglietto, nel biglietto, nel biglietto, nel biglietto, nel biglietto. Aprite il biglietto di cartoncino e incollateci sopra il biglietto di carta più grande. Assicuratevi che l'apertura del biglietto più piccolo sia sulla parte opposta di quello più grande, vedete? Quindi aprite questo biglietto e incollateci sopra quello successivo. Anche questo in modo che si apra dalla parte opposta rispetto a quello precedente. Ecco fatto. Vedete? Perfetto, continuate ad incollare anche gli altri biglietti con questa stessa tecnica. E quando tutti i biglietti sono al loro posto potete decorarli, magari sottolineando i bordi con un pennarello color oro per rendere il biglietto ancora più speciale. E quando avremo finito di rifinirli, finalmente potremo scrivere il nostro messaggio. Allora, riprendiamo quello di prima, tanto ormai l'avete visto. Da Giovanni, guardate, incontriamoci stasera, ma non dirlo a nessuno. Carino, eh? Ah, guardate quest'altro. E notate che bella questa cornice. Allora, sempre da Giovanni. T, il primo, poi ne apriamo un altro, voglio... Bene, che bello, ti voglio bene Avete visto quanti colori diversi E guardate questo Ancora da Giovanni Apriamo Ti voglio bene Perché mi compri tante caramelle Allora ragazzi, questo è un biglietto nel biglietto Ma sapete che volendo potremmo anche fare un biglietto sul biglietto che ne pensate di questi? Allora, guardate, i foglietti più piccoli sono stati incollati per primi e via via diventano sempre più grandi, quindi il messaggio si legge da cima a fondo. Io li trovo graficamente molto belli. Perché non provate a farne qualcuno anche voi? Un biglietto nel biglietto o un biglietto sul biglietto? Beh, purtroppo anche per oggi Art Attack finisce qui. Noi ci rivediamo nella prossima puntata con tanti altri lavori. Vi aspetto, un grosso ciao!